നിങ്ങളെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് സാറേ ഈ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ക്ലാസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് മുന്നേ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൃത്യമായി പഠിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ക്ലാസ് കാണുക അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയങ്ങളെ അതെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കൂസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമാചാരത്തിന്റെ വികരണത്തിന് നീളം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് കാണുക ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി നോ ദാറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഡയഗണിൽ വന്നിട്ട് വികരണം തന്നിട്ട് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ഡിമ്പിൾ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ഡി എത്രയാണോ അതിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടിട്ട് പകുതി എടുത്താൽ ആൻസർ ആയി ഡി ഇവിടെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഡി ഇസ് നൺ അതർ ദാൻ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ സോ എ സിക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ സിക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അറുപത്തിനാലിന്റെ പകുതി എടുക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ടു ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം എന്താ ടൂല് ടു പ്രാവശ്യം എട്ടിൽ രണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം നാല് ഇൻറ്റു എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും തന്നിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ അഥവാ വികരണം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വരുന്ന ആ ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ വരിക വേഗം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഗെയിൻ ഏരിയ ഓഫ് കോട്ടലേറ്ററൽസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ കാരണം നാല് മാർക്കിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാം ഒരു സമചതുര തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ സമചതുര തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമചതുരം വരയ്ക്കേണ്ട പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു സമചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ സ്ക്വയർ പോണ്ട് ഈസ് ഇൻസൈഡ് എ സ്ക്വയർ ഗാർഡൻ ഒരു സമചതുര തോട്ടത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ഒരു സമചതുര കുളമുണ്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒരു കുളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കുളം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം കുളം വരച്ച കുളമോ ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു കുളം ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കുളത്തിന് നീല കളർ കൊടുക്കാം നീല കളർ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് കേട്ടോ നീല കളർ കുളം ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ചിത്ര വരച്ചൊക്കെ മതി ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ ആർ വൺ ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഈ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഗാർഡന്റെ തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വശം വന്നിട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ വശവും നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ കാരണം എന്താ സ്ക്വയർ ആണ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും വരിക പിന്നെ ഇല്ലാണ്ട് യെസ് നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ ദേ എന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ പോണ്ട് ആർ ട്വന്റി മീറ്റേഴ്സ് കുളത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഇരുപത് മീറ്ററും ആണ് കുളവും എന്താണ് കുളവും എന്താണ് സമചതുര മോഡലിലാണ് അതായത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് അപ്പൊ ഇതും ഇരുപത് 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 മീറ്റർ തന്നെ ആ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടെ രണ്ട് മീറ്റർ എല്ലാ മീറ്റർ തന്നെയാണ് എല്ലാ മീറ്ററിലാണ് സോ പോണ്ടിന്റെ സൈഡും കിട്ടി അതുപോലെ തോട്ടത്തിന്റെ ഗാർഡന്റെ സൈഡും കിട്ടി എന്താ ചോദ്യം എന്താ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ പോണ്ട് കുളമൊഴികെയുള്ള തോട്ടത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ടോട്ടല് കണ്ടുപിടിക്കുക തോട്ടത്തിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് കുളത്തിന്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ പോരെ കുറച്ചാ പോരെ ബാക്കി കുളം ഒഴുകിയിട്ടുള്ള ഒഴികെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ എന്ത് കിട്ടും ഏരിയ കിട്ടും സോ എന്താണ് ചോദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളത് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ പോണ്ട് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗാർഡൻ Excluding, ദേ ഇതുവരെ വിളിക്കുന്ന ആളെയാകും പക്ഷെ ശ്രമിക്കുക എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ പോണ്ട് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് ദ പോണ്ട് പിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് പോണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഇത് വയ്ക്കുക ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് പോണ്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ഏരിയ ഓഫ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അതിൽ നിന്ന് ഏരിയ ഓഫ് പോണ്ട് കുളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുക ഏരിയ ഓഫ് പോണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം സമ്മചോദനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വശം തന്നാൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിസ്തീർണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസിറ്റീവ് ഡാൻസർ പറയാൻ പറ്റും നോക്കിയേ യെസ് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ് അല്ലേ വശം ഇൻറ
ഏരിയ അഥവാ വിസ്തീർണം വരിക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിപൊളി ചോദ്യമാണ് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലായ മക്കളെല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് തുടർന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വേഗം തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ദ ഡയഗണൽസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ്രി ലാറ്ററൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങളുടെ നീളം നീളങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത് അപ്പോൾ നീളങ്ങളായതുകൊണ്ട് വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ഡി വൺ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്വാഡ്രി ലാറ്ററിലല്ല അല്ലേ റോംബസോ വേറെ എന്തോ ആണ് നോക്കാം ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം വായിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ദ ഡയഗൽസ് ഓഫ് എ ക്വാർട്ടർ ലെറ്റർ ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വാർട്ടർ ലെറ്റർ ഒരു റോംബസ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിന്റെ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ചതുർഭുജം റോംബസ് ആയിരിക്കും എന്ന് മക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക കത്തുക ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം അവരുടെ ഡയഗണൽസ് കേട്ടിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററൽ നോർമലി ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഹാഫ് എച്ച് ഇൻ ഡി വൺ പ്ലസ് ഡി ടു ഓ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ഡയഗണൽസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഡയഗണൽസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഹാഫ് ഡി ഇൻഡു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് എച്ച് ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ മറ്റേ ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്പോ അപ്പം അതൊരു ഹിൻ്റ് ആണ് എന്തിൽ എന്തിലേക്കുള്ള ഹിൻ്റ് അതൊരു ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്ററിൽ ഒരു റോംബസ് ആകാം എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ഹിൻ്റ് അപ്പോൾ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് മക്കൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏരിയ ഓഫ് റോംബസിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അല്ലേ സെറ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഡി വണ്ണിന് പകരം ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കുക പതിനെട്ട് ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടൂം ട്വൻറ്റിയും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ്റി എൺപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ അഥവാ ആ ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം വരിക സെറ്റല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണെന്ന് അറിയോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഓർമ്മയിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ടു വീസ് ആഡ് ടു ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഗീവ്സ് സെവൻറ്റീൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് കൂടി രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ പതിനേഴ് കിട്ടും സംഖ്യ ഏത് സംഖ്യ നമുക്കറിയില്ല അപ്പം അറിയാത്തവൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്പറിനെ നമ്മൾ എന്താ ആയിട്ട് എടുക്കുക എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ലേ ആ സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക ത്രീ ടൈംസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക ആ നമ്പറിനെ മൂന്ന് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ ത്രീ എക്സ് ആയിരിക്കും വരിക ഇനി ആ നമ്പറിനോട് കൂടി രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ത്രീ എക്സിനോട് കൂടി എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങിനോട് രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ സോ ത്രീ എക്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനേഴാണ് കിട്ടിയത് സോ ത്രീ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ വരിക ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു നമ്പറിനോട് ചാടുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ആയിട്ട് മാറുമെന്ന് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പതിനേഴിൽ നിന്ന് രണ്ട് ായിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് വേഗം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഉള്ള ചാപ്റ്ററിലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് കൃത്യമായി ആ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക ഈ ക്വസ്റ്റിനിലൊക്കെ ഇക്വേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ചോദ്യം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് ഫോം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫൈവ് ആഡ് ടു ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ നമുക്കറിയാം ത്രീ ടൈംസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് ത്രീ എക്സ് ആണ് സോ ധൈര്യമായിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ എക്സ് എഴുതാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം അഞ്ച് കൂട്ടണം സോ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടിയോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് അതിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ എന്ന്
minus 3 equal to nipper to very ball plus 3 i to marum so 5 plus 3 in a d equal to 5 x right side in the cut a 5 x side and a plus 3 x r just a lot of jadum ball in the tomorrow the minus 3 x side tomorrow so and j plus moon i'm get down or yam and jx in the moon x y all the index on the yam so the index is equal to 8 in the heat in the number of the country we can i'm getting down and we can the sangha the number on a country in there so x in the value in the area it in the party 8 by 2 टू ना आह अदम अच्छा रूम में ला फोर आए रखी एक्सी ने वैल्यू वेरिया फोर आने संगीत आप लोग ऐसा वेरिया ना लेने एक्सी ने यानलोग हमने नंबर ऐड दिल लो सच चले अगर यानी इल्वे कम रेंडे रेंडे चोदिंग उड़ी चिया अलग एक मून चोदिंग उड़ी चिया मनी मैक्स और मेरे पाना भी नहीं मिलना चैप्टर ले कॉम्बोन इंटरेस्ट याने कूड़े दल फोकस ही जाते मक्कल बाड़ी किया ना दे कॉम्बोन इंटरेस्ट ने इक्वेशन उड़ी नहीं दी बिगिया अमाउंट गंडे उड़ी किया न पी इंडू हंड्रेड प्लस आर बाय हंड्रेड होल रेस टू एन एन बड़ी सावधी सो वेर पी इस दा Deposited twenty thousand rupees in a bank, which pays five percent interest compounded annually. Add your statement to us. Then the kavi orangal ana namke chodi thilne ke thene. Adhe idhu kya? Anje se manam varshi ke nerekke. Kutu balisa ke na ka kuna aur bankil shaaje tan. Iru na iru baad ikse bichu principal. Ikse bichu tu ga iru badi na iram. Etre ana rate of interest balisa nerekke anje se da manam. Etre varsha te kya na? Rendu varshan ka idhu mo na parantla da. Rendu varshan ka idhu po padi na iru baad pin balisu. Rendu warisan kita ni perih ten thousand rupees. Atau rendu warisan kita ni perih tiga ratus korang yang monda ini. Ayam monda ni mana? Padi na ayam ribu ni beli su. Apa ayam monda ini yang dudukiya? Ayam monda yang dudukiya ni adalah kita equation a is equal to p into hundred plus r by hundred all raised to n. Apa n is equal to dua ribu? Tiga ratus ribu anggaran ada account ni dah iru ni kita dudukiya. So a is equal to p kibagram twenty thousand substitute no twenty thousand into hundred plus r ni bagram five divided by hundred. All raised to n in a bagram 2 i you da up in there you may answer 20,000 into Nuti anje bayi nora Indo nuti anje bayi nora all square nora na rando rasa multiply si le siya rando bujim boy rando bujim boy again rando bujim boy rando bujim boy Nuti anje into nuti anje le rando si multiply siya tam kariya nuti anje into nuti anje nora na rando Indo tricky u siya onne onne puji manje Indo onne puji manje onne nuti square nora onne Last digit change ada, anjing dia double aida, adu patta ada. Last anjing dia square aida, ini betul je anu. Tapi kalau mana one shot tu beri kimi boh, kriti mahi beri cerita ni lah. Padinam na air tinja double tu beri aja. Adi ribet trend air a. Pasal padinam na air ti ribet tinja tu orang boh, adi ribet trend air ti anbadu beri aja. Ribet ti trend air ti anbadu. Now turning multiply tu ikut a. Setelah ribet trend air ti anbadu ribu aja ikut um. Rendu versiang kali kimi boh, sahaja anda account linda wa. Pasal sahaja tu itu, pada ni air juga. After two years he withdraw ten thousand rupees. Pada after two years, pinne principal trade dua rum. After two years, warganegara kesesam. Few years later, after two years, principal ni dua rum. Already in dia rena, ibu tu rendah air ti anbud lindah. Ettra ribu ayat pinne beli cide. Pada ni air rendu ribu ayat pinne beli cide. Apol principal amount ni dua itu mari. Pujiam, anje, pujiam, rende, unne. Pandan dua air ti anbud ribu ayat itu mari. Nama dia principal. Principal tu ribu mari pandan dua air ti anbud. Ini yang mana cedihiam? Yang mana cedihiam? How much amount would be in his account at the end of third year? Muna amatta warisan gadi, mula itu teru ubah saja yang nak account lain dahum. Muda amatta warisan nu orang ibu already rendu warisan tu kita mula calculate itu. Ini orang warisan tu yang orang ila kutu balisa calculate dia. So ni sikit tu orang na right of interest lima ada di macam tu liya. Apa orang amount gadi orang ikan amal cerita dah. A sikit tu P into P pudia P. Pandan dah air tiyan benda Indo. Ada kalau leh data. Lihat yang confusion. Pudia, A is equal to the principal amount into 100 plus 100 plus R, R3 of 5, whole divided by 100, whole raised to, in any other word, already in the end of the year, we will calculate it, in the end of the year, we will calculate it, so N will be 1, so in the end of the year, 15 into 105 by 100, we will cut it, 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 Multiply siapa yang itu ribadan dah udah boleh. Macam simbol air ini mana? Pandan dah air tiru nuti anjir nuti anjir untuk multiply am. Sarun siapa? Maklun siye. Nanti agit dia answer naya patu isi divide ya mar kelai. Apa air tiru nuti anjir indu nuti anjir. Pada 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 anjir itu ada. Anjir anjir itu ni kan jebak kiri anda. Berada anda anda anjir betul kebujim bakiun nuri anjir anjir na ar. 
പൂജ്യം 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 പിന്നെ ആ നമ്പറിനെ എഴുതുക അഞ്ച് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് ഒന്ന് വലിയൊരു നമ്പർ വരില്ലേ എത്രയാണ് നമ്പർ എത്രയാണ് നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ചിന് പത്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ് ഇടുക അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയായിരിക്കും ഷാജി എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ആഫ്റ്റർ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാന്ന് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്തിട്ട് വേഗം ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്താ വരിക മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ച ആ ഒരു സാധനം എന്താ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് സൈൻ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പഠിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു മക്കൾ പഠിച്ചത് കൃത്യമായി ഓർത്തിരിക്കുക വലിയ നമ്പറിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക വലിയ നമ്പർ ഏതാ അവിടെ ത്രീ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ നമ്പർ ഏതാ ടു ആണ് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ചേർക്കുക വലിയ നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ സൈൻ എത്രയാ അത് മൈനസ് ആണ് സോ ത്രീ മൈനസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണ് സോ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആൻസർ വരിക മൈനസ് വൺ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ അതൊരു പാട്ട് പോലെ പഠിച്ചോ വലിയ നമ്പർ ഇന്ന് ചെറുത് കുറയ്ക്കുക വലുതിന്റെ സൈൻ ചേർക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് സെവൻ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ അത് സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് മൈനസുകൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നാൽ അത് എന്താവുന്ന പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മൈനസും മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആവും സോ സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ എഴുമൂന്നും കൂട്ടിയാൽ അത് പത്താണെന്ന് അറിയാം സോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് പോക്കറ്റിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് സോ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായ മക്കളൊക്കെ അവസാനം സാർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ കൃത്യമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഇക്വേഷൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അപ്പോൾ എക്സിന് ത്രൂ ഔട്ട് മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈക്കുള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം മൈനസ് വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താ വരിക മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ അല്ലേ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു മൈനസ് വൺ എന്തായിരിക്കും വരിക രണ്ട് നെഗറ്റീവ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസും മൈനസും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് ഒന്ന് എത്രയാ മൈനസ് അഞ്ച് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് ഫോർ കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക വൺ പ്ലസ് ഫോർ ആദ്യം ചെയ്യാം ഒന്നും നാലും കൂട്ടിക്കൂടെ ഒന്നും നാലും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ പറക്കി പറക്കി എടുത്തിട്ട് സാർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യമാവും വാട്ട് ഈസ് മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കുന്ന മക്കളെല്ലാവരും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ രസകരമായ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുകൂട്ടാം ടിൽ ദാൻ ബ